A push by President Emmanuel Macron for France to harden its immigration policies to reduce the influx of foreigners has alarmed the human rights groups and disconcerned the left wing of his own centrist party, La République, en marche. This comes after his Wednesday night visit and meeting with Prime Minister of Italy, Giuseppe Conte, in Rome. Mr. Macron has been hinting at tighter curbs on immigration, including annual quotes since the eruption of the Yellow Vest movement last year. These protests began as a motorist campaign against green fuel taxes, but transformed into anti-government that was joined in its early stages by many supporters of the far-right anti-immigration political parties. S'agissant des sauvetages en mer et des débarquements, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président du Conseil. Je suis convaincu que nous pouvons nous mettre d'accord sur un mécanisme européen automatique de répartition de l'accueil des migrants, coordonné par la Commission européenne, qui permet de garantir à l'Italie ou à Malte, avant une arrivée, que ses partenaires puissent prendre en charge rapidement toutes les personnes débarquées et avoir une organisation beaucoup plus solidaire et efficace, comme je viens de le dire, plus largement. Macron took a tough decision on migration, a stage further this week, telling a meeting of his part parliamentarians that it was time to confront a crucial issue in French politics and be extremely firm in applying a new policy for asylum seekers. Le principe même de, de la politique d'Emmanuel Macron, c'est d'en faire une politique plus structurée, plus harmonieuse. Et justement, tenant compte du fait, non seulement, évidemment, que ce n'est pas un fléau, mais que ça doit s'inscrire dans une logique de régularité et encore une fois, euh, visant à démonter les fantasmes qu'il y a autour de la question migratoire. Non, la question migratoire n'est pas un problème pour l'Union européenne parce que le nombre de migrants a été diminué par 5 depuis 2015. Premièrement, parce que les migrants, quand ils traversent des pays, ne restent pas dans ces pays. Deuxièmement, la question de la migration doit être prise en compte, encore une fois, dans une démarche de mobilité, d'attractivité économique. Pourquoi est-ce que les migrants viennent de, dans l'espace européen, car il y a une attractivité économique qui s'y incite. Macron complained about those who manipulated France's asylum system, leading to an explosion of unaccompanied immigrant minors in some urban districts, and warned his supported against giving ammunition to Marie Le Pen's Front National Party supporters. The new policy proposes Macron to accelerate the process identification to each asylum seeker and their return to their home countries. Macron also always insisted on having a legal obligation by the French government to check each case individually. Officials show that there are 114,000 people who sought asylum in France last year. This is Farah Halashem reporting for KTVT News from the heart of the Elysee, Paris.